సమాచార శాఖ మంత్రి వసంత్ సాఠే గారు సమర్థించిన చలనచిత్ర పరిశ్రమ స్వరాష్ట్రంలో స్థిరపడడానికి ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని సహాయ సహకారాలని అందించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో తొలిసారిగా హైదరాబాద్ లో అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవం నిర్వహించడానికి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ చిత్రోత్సవాన్ని నిర్వహించే బాధ్యతను రాజుగారికి అప్పగించారు ఈ చిత్రోత్సవాన్ని నిర్వహించడానికి ఓపెన్ ఎయిర్ ఆడిటోరియం ఉంటే బాగుంటుందన్న సూచనను రామారావు గారు బలపరిచారు పబ్లిక్ గార్డెన్స్ లో అందుకు అనువైన స్థలం ఉందని చెప్పడంతో అక్కడ థియేటర్ నిర్మించాల్సిందిగా ఎన్టీఆర్ గారు రాజుగారిని ఆదేశించారు మూడు నెలల వ్యవధిలో తెలుగు లలిత కళా ధోరణం రూపుదాచుకుంది ఇక్కడే అంతర్జాతీయ చిత్రోత్సవం ప్రారంభమైంది రాజ్ కుమార్ అశోక్ కుమార్ దిలీప్ కుమార్ లాంటి ఎంతో మంది హాజరయ్యారు పంతొమ్మిది రాజుగారి సేవల్ని గుర్తించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డును బహుకరించి ఘనంగా సత్కరించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో అమెరికాలో జరిగిన తానా సభలలో రాజుగారిని జీవిత సాఫల్య అవార్డుతో ఎన్టీ రామారావు గారు ఘనంగా సత్కరించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో రాజుగారి అధ్యక్షతన ఫిల్మ్ నగర్ కల్చరల్ సెంటర్ ఏర్పాటైంది హైదరాబాద్ లో స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకున్న సినిమా రంగ ప్రముఖులకు ఒక వేదికగా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో దీనిని ఏర్పాటు చేశారు దీనికి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్థలాన్ని కేటాయించారు వ్యక్తుల <laughs>
there. But our Rajaru is our one person who are my company, my family, father, everybody had great relationship. We need such people to develop an industry. It is something we are very fortunate he has got sent to the Andhra Telugu cinema here. And he has been so popular in Bombay, Delhi, all over. It was easy for us to get what we want for our industry here. And uh, we were more associated with Hindi, but still we were tremendously respected. Because Rajgar is behind us and uh, he only made me president of uh, uh, Time Tamil Film Chamber of Chamber of Commerce, I became president of Film Federation of India. It's all because of Dr. Rajgar's uh, his confidence in me and our respect for me. Similarly, my father also had a great response from him when Sate was the minister. Then he gave a lot of support to the industry here and it has been so beautiful. Nobody could have done better uh, with our partner. We are very fortunate to have somebody like him. So I take this opportunity. I think I am very fortunate God has given us Rajgaru for our industry and us. And I thank the, all the family members also very much for the way they conducted themselves, the way they supported the industry and it has been very beautiful. So, there are so many others who love to talk about Rajya Krishnapurthi. So much in-depth attachment they have grown with Rajya in the years and I am sure I don't want to take too much of my time. I always worship him, I always thank him and uh, I thank cinema, in which my father also had a total belief. And whatever we are today, it's all because of cinema. So, thank you, gentlemen. I'm so happy to be here today. Thank you. Thank you. Mundra, DVS Rajgar ki Sraddhan Jal Gatusto, War ki War is Prutyadno in Tabapakar Kramani. In the Mandi club members, Gani, Kutumas of Bilgan in Manjaro, I am going to marry Maliuk Saras Marinch Porton is a Gatala Kopavisha. I am Kanta Cheritron, DBS Rajgan. Particularly, I am going to go to 1975, Jevan and Jyoti Time Law. After the name of 74, Arthas Kiro, very Silma Dora, Alur Sitaram Raz Dora, you know, radio publicity. TV publicity case Ramaroga, Parisham, Andarki. After the Jevan Jyoti, you know, publicity is here. I think Jevan Jyoti, Vijayva Dutta Kramandra, Sava Gopa functional chair, Shuchani Sava Gopa had in the Ray Sotra Sandra Banga. After Motos, Hong Babu, one is three DVS Raja Moton, Vijayva Dostanaru, then Manchi Airport chair and I airport Moton, Ame, the Sava Patlo. Pablo Chandra Garani, Vijay Pictures. Like a DVS Raja Koda, and the picture put a name, publicity Jason, I'm Kinako, Arlo, Jevon Jotti Time on the Parachon, Vasras Prakasinger, Daniki, a scriptor as each other. Arakanga, nineteen seventy five Nichi, Ipadaka, Nenu, East Italo, Tanaki, Pantanalo, Puni Marpul Rao Tanaki Karno, I'm disciplined, I'm a Patatu, I'm a Oka organization made the Chubiche, Sredda, Nista, Anta Gopaga, Chala, Shonanga, Persu, Persil in Chesa. E cultural center key, film like a club and Perdamante Upkovaina. Cultural center, e the cultural activities chair the inclo. Film like a clubuga, e the Daka de Clubukadu. A car of Kodo, Bagon, Papa Mita, and the culture of Undali, and the Manasinma culture of Undali. And the bylaws are used, rules and regulations are used, and the bylaws are used, and the bylaws are used, and the bylaws are used, and the 
ప్రతి దాంట్లోనూ ఉన్న లా ప్రతి దాంట్లో ఉన్న రూల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయనే చూసి దీనికి ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఆ రోజు ఆయన ఫామ్ చేశారు ఆయనతో పాటు ఆ రోజు ఉన్న కమిటీ సభ్యులు అందరూ ఇప్పుడు ఇక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు కొంతమంది పరమతి పరమించారు వాళ్ళందరూ కలిసి చేసిన ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఈ క్లబ్ని ఈ స్థితికి తీసుకురావడానికి ముఖ్యమైన కారణం అయ్యని దానికి కారణం డిబిఎస్ రాజ్ గారు ఈరోజు హైదరాబాదే కాదు భారతదేశంలోనూ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోనూ గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి ఈ ఫిల్మ్ నగర్ కల్చరల్ సెంటర్ గురించి ముఖ్యమైన కారణం ఆయనే ఆయన ఇనిషియేట్ చేసింది ఇందాక వెంకటేశ్వరరావు గారు మాట్లాడుతూ రామారావు గారు ఇనిషియేట్ చేశారు అని చెప్తూ ఉంటే విన్నా అది నిజం ఒకరోజు అబిట్స్లో ఉన్న రామారావు గారి ఇంట్లో రా రాజుగారి ఆధ్వర్యంలో అందరినీ తీసుకుని మద్రాసు నుంచి సుమారుగా ఒక ముప్పై మంది దాదాపు ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ వచ్చాం రాజుగారి ఆధ్వర్యంలో రామారావు గారిని కలిసాం అబిట్స్లో ఉన్న ఆయన ఇంట్లో అందరికీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏర్పాటు చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం కావాలి బ్రదర్ మీకు ఏం ఏం చేయాలి అని అడిగితే డిబిఎస్ రాజు గారు దీని గురించి చెప్పారు మాకు ఒక ప్లేస్ కావాలి మేము మద్రాసు నుంచి షిఫ్ట్ అవుతున్నాం షిఫ్ట్ అయితే మేమంతా కూర్చోడానికి గ్యాదరింగ్కి వాటికి ఒక మంచి ప్లేస్ కావాలి అది చూపించండి నేను అడిగాను నేను అడిగితే అదే ఉంది బ్రదర్ ఫిల్మ్ నగర్ ఎక్కడ చూడండి అని చెప్తే సూర్యనారాయణ గారు మిగతా అప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వీళ్ళంతా కలిసి ఈ చుట్టుపక్కల అంతా చూసి ఫైనల్గా ఇది పనికి మాలిన ఒక కొండ ఒక ఎందుకు పనికి రాని ప్లేస్ ఇది ఆ ప్లేస్ని చూపిస్తే అయినా పర్లేదు ఇక్కడే చేద్దామని చెప్పి అందరికీ మంచి రాజుగారి ఇంటి వెనక వైపు ఉంటుంది ఆ పరిస్థితుల్లో ఇది తీసుకుని దీన్ని ఈ విధంగా డెవలప్ చేయడానికి కారణం ముఖ్యమైన కారణం దీనికి ఫౌండేషన్ అంత బాగా ఉండటానికి కారణం డివిఎస్ రాజ్ గారు ఆ రోజు ఈ క్లబ్కి ఉన్న ఇప్పుడున్న ఈ ఫౌండేషన్ ఇది ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉండటానికి ఎటువంటి స్థితిలోనూ దీనికి ఏ రకమైన ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండడానికి దీనికి వేసే ఫౌండేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఒక నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ లాగా కట్టారు దీని పిల్లర్స్ మీరు ఒకసారి చూస్తే బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లబ్ చూస్తే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ క్లబ్ కుంగిపోవటం వెనక్కి పడిపోదు కనీసం క్రాక్ ఇవ్వదు అంత బాగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఎంతో అయింది సుమారుగా కట్టడం జరిగింది ఆ రోజు ఈ క్లబ్ ప్రతి ఇటుక ప్రతి సిమెంటు ప్రతి ఐరన్ మార్పులు ఇవి రావటానికి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది అప్పుడప్పుడు జీతాలు ఇవ్వడానికి ప్రాబ్లం అయితే ఆయన జేబుల నుంచి తీసిచ్చాడు ఎట్లా కొట్లా అడ్జస్ట్ అయ్యిండా నెక్స్ట్ మంత్ చూద్దాం అని ఆ స్థితిలో అందరూ ఆ రోజు ఉన్న కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ అట్లాగే కష్టపడ్డారు అట్లాగే ఇచ్చారు జేబులో ఉన్న డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెట్టారు మొత్తం మీద ఫౌండేషన్ స్టేజ్ దాకా వచ్చిన ఈ క్లబ్ని తర్వాత నారాయణ గారు తర్వాత రకరకాలుగా డెవలప్ అయింది అయితే ఆ రోజు ఉన్న ఆ ఇసుక సప్లైయర్ కానీ ఇటుక సప్లైయర్ కానీ ఐరన్ సప్లైయర్ కానీ ఇప్పుడు మేము మనతో పాటు మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ అందరికీ ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది వాళ్ళ సినిమా వాళ్ళు కాదు కాకపోయినా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అట్లా ఇవ్వటానికి వాళ్ళ ఓటు హక్కు ఇవ్వటానికి మన బయలాలో లేదు సినిమా వాళ్ళకి తప్ప ఓటు హక్కు ఏ ఇతరులకి ఇవ్వటానికి లేదు అప్పుడు మేము మేమంతా కలిసి ఎట్లా అయినా కొంచెం మరి డెవలప్మెంట్ అయిపోయేదట్టు ఉంది చాలా కష్టం అయ్యేదట్టు ఉంది చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కదా ఎట్లా కొట్లా చూడండి సార్ అంటే ఒప్పుకునేవాడు కదా ఆయన వద్దు సినిమా వాళ్ళని సపరేట్గా ఉంచండి అవుట్ సైడ్ అని సపరేట్గా ఉంచండి అన్నారు కానీ ఆయన దగ్గర నేను నేర్చుకుని కొన్ని అందులో నాకు తొందరపాటు ఎక్కువ ఆయన చాలా నిదానంగా ఉంటారు ఆ తొందరపాటుతో కొన్ని తప్పులు నేను చేశాను ఆ తప్పులు ఆ మొత్తం మీద ఆయన ఒప్పించాల్సి వచ్చింది బలవంతంగా ఒప్పించాం నేను కానీ మా అసూ నాయన గారు కానీ మేము ఇద్దరమే ముఖ్యమైన బాధ్యత ఉన్నాను అందుచేత మాతో పాటు కొంతమంది అప్పట్లో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ వరకు సినిమా నాన్ సినిమా అనే కొంతమంది ఇక్కడ మెంబర్స్ చేరుతుంది జరిగింది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ వరకు అందరూ ఒకటే అందరూ సమానమే అనే ఉద్దేశంతోనే మెలిగాం ఆ తర్వాత నుంచి ఇంకా చాలా ఇక గ్లామర్ పెరిగింది చాలా డెవలప్ అయింది చాలామంది మెంబర్స్ అవుతున్నారు చాలా డబ్బు పోగొంటుంది ఆ స్థితిలో దీనికి ఇతర అనవసరమైనవి చాలా వస్తున్నాయి రాజకీయాలు నిజమైన రాజకీయాల లాగా మన భారతదేశ రాజకీయాలు లాగా మారిపోతున్నాయి 
ఆ స్థితిలో ఇక్కడ నీ ఆ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అన్ని ఆపటం జరిగింది ఆయన బహుశా ఆ రోజు కొంచెం మనశ్శాంతి జరిగి ఉంటుంది అయినా ఆయన వేసిన అడుగు జడల్లో ఆల్మోస్ట్ ఆయన్ని ఇప్పుడు కూడా తలుచుకుంటూ ఉన్నావు అంటే ఆయన చేసిన ఈ ఫౌండేషన్ కారణం మా అందరికి కూడా మా లైఫ్కి మా మా ప్రవర్తనకి మా క్యారెక్టర్స్ బాగుంటాయని కూడా ఆయనే కారణం ఆయన స్మృతాంజలి ఈరోజు ఎంతమంది సమక్షంలో చేసుకోవటం నిజంగా ఆయన గొప్ప తోసుకుంటారు ఎందుకంటే చాలామంది మర్చిపోతారు చేసింది మర్చిపోతారు బట్ ఆయన మర్చిపోవటానికి వీలు లేదు ఫర్ ఎవర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అయినా చాలా గొప్పగా ఉంది సో ముప్పై సంవత్సరాలు నిండిన సందర్భంగా కమిటీని కానీ మా ప్రెసిడెంట్ గారిని కానీ వీళ్ళందరినీ అడిగేది ఏంటంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ అందరూ ఉండేదట్టు చూసి ఎందుకంటే గొప్ప గొప్ప ప్రొడ్యూసర్స్ సీనియర్సు మంచి సలహా ఇవ్వగలిగిన అరవింద్ గారు కానీ కేఎల్ నారాయణ గారు కానీ అశ్విని దత్ కానీ వీళ్ళంతా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఆధారంలో సినిమా ఇండస్ట్రీ సమక్షంలో గొప్ప ముప్పై సంవత్సరాల ఫంక్షన్ జరగాలని కోరుకుంటూ ఆ రోజు కూడా ఇంతకన్నా గొప్పగా డివేస్ రాజు గారికి ఆయన స్మృత్యార్థం గుర్తు గుర్తుంచిపోయే విధంగా ఒక ఇది చేయాలని అలాగే ఈ కల్చరల్ సెంటర్ డెవలప్మెంట్కి దోహదపడిన రామారావు గారు కానీ రామారావు గారి విగ్రహం కానీ అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఆయన విగ్రహం కానీ ఇక్కడ ఉండి తీరాలి అది అందరూ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ నేను మాట్లాడేది పాలిటిక్స్ సంబంధించింది కాదు ఖచ్చితంగా మనం కృతజ్ఞత చెప్పేది తీరాలి అది దయచేసి నేను ఈ కమిటీని కోరుకుంటున్నా సెలవు తీసుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ ఇక్కడికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం ఇందాక రమేష్ ప్రసాద్ గారు ఒక మాట మాట్లాడుతూ ఈ ఇండస్ట్రీకి సహాయపడటం కోసం దేవుడు పంపించిన ప్రతినిధి అని ఇంగ్లీష్లో చెప్పారు అది నిజంగా మనసుకి నచ్చి మెచ్చుకునేలాగా అనిపించి మీరు ఎంత బాగా చెప్పారండి అని అనిపించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎంత బాగా చెప్పారు ఇక్కడ చాలామంది వాళ్ళ అభిప్రాయాలు కానీ వాళ్ళ అనుభవాలు కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకుంటారు అందువల్ల నేను చాలా షార్ట్గా మాట్లాడతాను ఎంత షార్ట్గా మాట్లాడినా ఒక ఐదు నిమిషాలు పట్టేలా అవుతుంది రాజుగారు మా నాన్నకి సలహాదారు స్నేహితులు పెద్దలు మా కుటుంబానికి నాకు గురు తల్లి నేను వాళ్ళ అబ్బాయికి వాళ్ళ కుటుంబానికి తెలుసు ప్రతి భీష్మ ఏకాదశికి ఆయనకి నమస్కారం పెట్టుకుని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ నేను అంటే ఆయన గురు పౌర్ణి గురు పౌర్ణి రోజున ఆయన నా గురువు అని గుర్తు తెచ్చుకుని ఆయనకు ఒకసారి నమస్కారం పెట్టుకుంటా ఉంటాను ప్రతి సంవత్సరం అటువంటి ఎందుకంటే ఆయన నా ఇరవై ఐదు సంవత్సరంలో నేను యంగ్ ప్రొడ్యూసర్ అప్పుడే వచ్చాను నీ దగ్గర టాలెంట్ ఉంది నువ్వు వచ్చి చాందరుకు వస్తా ఉండు అని చెప్పి నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి చాందరుకు తీసుకొచ్చి అక్కడ ఒక ఒక విచిత్రమైన మనిషి ఆయన ఆ మంచితనంలో కూడా ఒక విచిత్రంగా ఉంటుంది ఒక ఆయన ఒకసారి ఆయన ఇంటికి వెళ్తాం నేను చాందరులో రెండు వర్గాలుగా ఉండేవాడు నాకు అపోజిషన్ వర్గం ఒకటి టీవీఎస్ రాజుగారి వర్గం నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తుంటే మా ఆపోజిట్ వర్గం నుంచి ఒక ఆయన బయటికి వెళ్తున్నాడు రాజుగారు ఏంటి ఆయన వచ్చాడేంటి మీ దగ్గరికి అని నేను అంటే ఏదో సహాయ కోసం వచ్చాడా అంటే నాకు తెలుసు ఆ సందర్భంలో మరి ఏంటి సలహా ఇచ్చారు అని అంటే అంటే శత్రువు అయినా కూడా ఇంటికి వచ్చాడు ఇంతే మనం కరెక్ట్గా చెప్పాలి కదా నిజంగా చెప్పాలి అది మనకు అప్పగారం కదండి అని ఆయన ఎటువంటి మనిషి అంటే ఇంటికి వచ్చి అడిగితే శత్రువు కూడా ఉపకారం చేసి పంపించే ఒక గొప్ప మనస్తత్వం అని ఆ రోజు నాకు ఆశ్చర్యపోయాను అనమాట ఎవరికి ఎంతమందికి అటువంటి మనసు ఉంటుంది ఎంత ఎంత పెద్ద పెద్ద మనసు ఎవరు ఉంటుంది అని అనిపించింది అలాగే ఇందాక దీని మీద కూడా చూసాము చిరంజీవి గారి సినిమా వాళ్ళు ఇవ్వాలా లేదా అని మా ఇంట్లో తర్జన భర్తలు పడుతున్నప్పుడు డివిఎస్ గారు లాస్ట్ మాట వెళ్ళి రామయ్య అబ్బాయి బాగున్నాడు మా ఇంటి చోడని చెప్పారు తప్పకుండా ఏమంటే మా నాన్న ఇంటికి వచ్చి ఒక డిక్లరేషన్ చేశాను రాజుగారు చెప్పారా ఏ మన చిరంజీవి మన అక్కడ వద్దాడు అని అంటే అంత గురి మాకు ఆయన చెప్పి ఇండస్ట్రీలో ఎంతమందికి అటువంటి గురి ఉంటుంది మాకు కూడా కుటుంబంలో ఆయన చెబితే అటువంటి గురి ఉంటుంది 
అంటే అటువంటి పెద్ద మనిషి ఇక ఉంటారా అన్నంత ఎత్తులు ఉంటారు ఆయన అనమాట ఆ తర్వాత నేను ముఖ్యంగా ఆ తర్వాత ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ప్రతి ఒక్కడు ఇవాళ కూడా మాతోటి ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లాగా వారి కుమారులు కానీ వారి అల్లుళ్ళు కానీ ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్లో ఉంటూ వారి కూతుళ్ళు మా ఆవిడ మంచి స్నేహితులు అట్లాగా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా మీరు చాలా చూస్తే ఎంత హుందాగా ఉంటుందో నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ రేర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దేషన్స్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ నమస్కారం అందరికీ నమస్కారం వేదికలు ఎక్కి మాట్లాడే చాలా రోజులు అయిపోయింది ఆజ్ గారు ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి ఈ నివాడికి రమ్మని చెప్పి జీవ్ కుమార్ గారు పిలిస్తే నాకు తెలుస్తుంది రాజు గారికి రామారావు గారికి ఒక బంధం రాజు గారి కుటుంబానికి రామారావు గారి కుటుంబానికి పురం దర్శనం గారి మనం ఈరోజు లేదు ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే ఆవిడే బస్సు ముందుంది కార్యక్రమం నిర్మించేదేమో ఆ పేరు అనగానే ఆ కుటుంబం అనగానే నేను చూస్తాను వాళ్ళలో మనలో ముఖ్యంగా పురంధరశ్రీ ఇంట్లో కనపడుతుంది ఆ కళలోని ఒక మెరుపు కనపడుతుంది రాజుగారు రాజుగారి కుటుంబం రాజుగారి పిల్లలు అనంటే అంటే ఎంత బంధం ఉందో మీకు అర్థం చేసుకోవచ్చు రాజుగారు గురించి పెద్దలందరూ కూడా చెప్పారు నాకు సినిమా తోటి కూడా కొంత పరిచయం ఉంది నేను కూడా ఒక ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ అనుభవి ఒకటిలో ఆ సందర్భమే అప్పటి నుంచే నాకు రాజుగారు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి రాజుగారు సినిమా కన్నా కూడా కుటుంబంలో రామారావు గారితో ఏ విధంగా ఉండేవారు అనుకుంటుంది రామారావు కుటుంబంలో రామారావు గారి ఇంట్లో ఏ పనైనా లేదా ఈ ఇందాక చెప్తారు దిగి సినిమా అలాగే ఇతరత్ర కూడా చేసినటువంటి ఆయన నిర్వహించినటువంటి కార్యక్రమాలు రాయలసీమ క్షేమంలో కానివ్వండి లేకపోతే పాకిస్తాన్ సంబంధించి పాకిస్తాన్ కాదు చైనా వారికి సంబంధించినటువంటిది పోలీసు సహాయనిది ఇవన్నీ కూడా రాజుగారు ముందుండి అనిపించేవారు రాజుగారు లేకపోతే అది సాధ్యం అవ్వచ్చు కానీ రాజుగారు లేకుండా సాధ్యం అవ్వదు అనేటటువంటి విశ్వాసం రామారావు గారు ఉండేది నాకు తెలుసు ఈ క్లబ్ క్లబ్ అంటే క్లబ్ అనకూడదు అనుకో మనం ఈ కల్చరల్ అసోసియేషన్ స్థాపించిన తర్వాత ఇలా చెప్పాం రాజు రామారావు గారి దగ్గర వచ్చిన తర్వాత ఒక స్థాయిలో ఇది ఆగి పోయేటటువంటి సందర్భం కష్టం చాలా కష్టంతో ఎలాంటి డబ్బులు అన్నీ కూడా తీసి నిర్మించేటువంటి సందర్భంలో నా వంతు చేయి కూడా రాజు గారు వీళ్ళు వేయించారు అది నేను రాజ్యసభ మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా రాజ్యసభ నుంచి కానీ పార్లమెంట్ సభ్యులు కానీ ఇటువంటి కల్చరల్ అసోసియేషన్స్కి వీటికి తమకు ఉండేటటువంటి నిధి ఆ రోజున కోటి రూపాయలు ఉండే సంవత్సరాన్ని ఆ నిధి నుంచి కూడా డబ్బు ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి ఒక అమెండ్మెంట్ వచ్చింది అది వారికి ఎలా తెలుస్తుందో తెలియదు అది శ్రీకాంత్ సాస్ సెక్రటరీగా చేశారు వారు రాజుగారు అందరూ కలిసి మొదట ఇలా ఉంది అనేటటువంటిది నేను చెప్పాను వారు చెప్పారు నాకు తెలియదు కానీ అలా ఇన్షియేషన్ మళ్ళీ ఒక జక్ ఇచ్చేటటువంటి దానికి తప్పకుండా నా చేతితోటి ఆయన వచ్చి అడిగిన అడిగిన వెంటనే పది లక్షల రూపాయలు ఇప్పుడు ఇవ్వటం ఆ నిధి నుంచి అది ఇన్షియేషన్గా తీసుకుని తర్వాత మిగతా పార్లమెంట్ సభ్యులందరూ కూడా ఆయన కలిసి ఒక నిధిని తయారు చేసి మళ్ళీ దీనికి ఒక పున స్టార్ట్ అంటే మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసినట్టుగా నాకు గుర్తు ఆ రకంగా నిర్విధమైనటువంటి ఈ యొక్క కల్చరల్ సెంటర్ ఏ విధమైనటువంటి నేను ప్రఖ్యాతులు కాంచిందో మనం అంతా చూసాం కాబట్టి ఇది వారు చేసినటువంటి కృషికి సినిమా కానివ్వండి సొసైటీ కానివ్వండి కుటుంబానికి కానివ్వండి స్నేహితులు కానివ్వండి అందరికీ మరో లేదని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ సేవ తీసుకుంటాను అందరికీ నమస్కారం అండి ఎందరో మహానుభావులు ఎదురుగా కనపడుతున్నారు డివిఎస్ రాజ్ గారు మేము డివిఎస్ కర్ణ అని రామారావు గారి సినిమా చెప్పుకునేవాళ్ళం అండి దానవీర సూర కర్ణ అని 
ఆ లక్షణాలు ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు డివిఎస్ రాజు గారు డి అంటే దారం ఉంటుంది ఆయన వి అంటే వినయం ఉందండి ఆయన అంత పెద్దవాడు ఉండి ఎంత వినయంగా ఉండేవారో వారితో కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సౌశీల్యం ఉందండి ఎస్ అంటే అంటే మంచి గుణం సద్గుణం ఎస్ అంటే సద్గుణం ఆ మూడు లక్షణాలు ఒక మనిషిలో దొరకటం అనేటువంటిది అంత తెలియ కాదు మేము కొంతమంది పాతి సినిమాలు రాసేవాడు కొంతమంది ముప్పై సినిమాలు అలా రాసుకుంటూ వచ్చేవాడు రాజుగారికి ఐదు సినిమాలు రాసినట్టు గుర్తు నాకు ఆయన గురించి ఒక మాట మాత్రం నేను జీవితంలో నా ఆత్మీయులు కానీ బంధువులు కానీ ఎవరు వచ్చినా ఎప్పుడైనా సినిమా కబుర్లు వచ్చినప్పుడు ఇది చెప్తూ ఉంటారండి ఒక సినిమాకి ఆయన హిందీలో సినిమా తీశారు అప్పుడు సామాన్యంగా ఈ రచయితలు హిందీ పోటాటలు ఆ డబ్బులు ఇవ్వటాలు వేరే లాంగ్వేజ్ అవి మాకు తెలియదండి అసలు అది కూడా తెలియకుండా తలచుకుని రాత్రి తెల్లారు రాసుకుంటే పోతా ఉండేవాడు అట్లా సడన్గా ఒక అతను వచ్చి రెండు చెక్కులు తీసుకుని వచ్చాడు ఏంటయ్యా అన్న రాజుగారు పంపించారండి మీ సినిమా ఇది హిందీలో తీస్తున్నారు స్టోరీ మీది కదా అక్కడ అమ్మారు ఆయన అందుకని ఈ చెక్కులు ఇవ్వమన్నారు మీ కానీ ఆ రెండు చెక్కులు ఇస్తున్నా అసలు అలా విభ్రాంతి అంటారు చూడండి మొట్టమొదట హిందీ రైట్స్ డబ్బులు తీసుకుంది ఆయన దగ్గర మేము తీసుకోవాలి ఆయన పంపించారు అట్లా అంటే మనిషి యొక్క విలువ మనిషి యొక్క కష్టం సామాన్యంగా ఆ సిట్టింగ్లో ఉండేవారండి ఆ రీడింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసారా ఆ కళ్ళు ఒక అద్భుతమైనటువంటి కళ్ళు అండి వారి మీరు గమనిస్తే మన దగ్గర తొమ్మిది రసాలు ఉంటాయి ఆ తొమ్మిది రసాల్లో ఏ రసం కాదండి ఆ కళ్ళు మరి ఏమిటి ఆ కళ్ళు అంటే తొమ్మిది రసాలు కలిపితే ఒక కన్ను ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందండి ఆయన కన్ను అంటే అంత అద్భుతమైనటువంటి ఎదటివాడి అవసరాన్ని చెబితే తెలుసుకోవటం ఒక గుణమండి చెప్పకుండా తెలుసుకునే కళ్ళు అండి అవి అందుకే తొమ్మిది రసాలు ఉన్నాయి ఆ కళ్ళలో అది మీకు చెప్పింది నేను ఆయన నవ్వటం కూడా నేను ఎప్పుడు చూడలేదండి మనం స్క్రిప్ట్ రీడింగ్ ఇస్తున్నప్పుడు సామాన్యంగా భలే సీన్ చదువుతాప్పుడు ఇది పడిపోతాడు అనుకుంటాను అలాగే ఉండేవాడు అంటే అసలు అర్థం కాని వ్యక్తిత్వం అనమాట బాగుంది అనేవాడు దోషి నిర్దోష ఒకటి బాగా ఆడినట్టు ఉంది మాది వాళ్ళ వాళ్ళ మంచి మంచి బాగా ఆడింది చిరంజీవి గారి సినిమా కూడా ఒకటి బాగా ఆడిందండి ఆ చట్టంతో ఏదో చట్టం మీద ఉంటుంది అది అది బాగా ఆడింది బాలకృష్ణ గారి సినిమా అంత బాగా ఆడించలేకపోయాము కానీ సినిమా ఆడిందా లేదా సామాన్యంగా జోక్ వేసేస్తారండి ఆ మా రాజ్యాలు పెద్ద అని జోకులు వేస్తాం తిట్టడానికి అందమైంది నవ్వుతానే వేస్తారు ఈసారి అన్న బాగా రాయి అని అది కూడా అనేవాడు కాదండి ఆయన ఏం చూడండి అని అంతే ఆ శబ్దం కూడా మనం చాలా ప్రాణం ఒగ్గబట్టుకుని వింటే తప్ప ఆయన గొంతు వినపడదు అంటే అంత సాత్విక స్వభావం గొంతులు మనసులు కళ్ళల్లో మరి ఆయన ఈ రోజున ఇక్కడ ఒక ఫిలిం నగర్ కల్చరల్ సెంటర్ రావటానికి కానీ మనందరం ఇక్కడ కూర్చుని మాట్లాడుకునే అవకాశం రావటానికి కారణం ఆచ్యుడు ఆయన శ్రీకారం చుట్టాడు కాబట్టి ఆయనకు మనందరం నిత్యం మనం మన తర్వాత మన వారసులు కూడా మన ఇళ్ళల్లో కూర్చుంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన్ని తలుచుకోవాలి ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టు ఇది పెద్ద కొండ భయంకరమైన కొండ అండి ఇది ఈ కొండని అంటే 
ఒక శిల్పి ఒక అద్భుతమైన శిల్పాన్ని చెక్కినట్టుగా ఇక్కడ ఫిల్మా క్యాల్సిన్స్ అట్లా తీసుకొచ్చి దీనిలో అసలు ఒక అద్భుతమైన ఆ చూడండి ఆ ఫిల్మ్ నగర్ అని పేరు పెట్టడంలోనే ఒక గొప్పతనం ఉందండి ఏదో పేరు పెట్టచ్చండి ఒక మహానాయకుడి పేర్లు నెహ్రూ నగరను గాంధీ నగరను లేదా మనకి మన పెద్ద పూర్వీకులైన నటీ నటుల యొక్క పేర్లతోనో పెట్టచ్చండి కానీ ఫిలిం నగర్ అంటే చిత్రసీమకు సంబంధించినటువంటి నగరం నగరం అని ఆ రోజును నామకారకం చేసి అందులో ఈ రోజున మనం ఉంటున్నామంటే ఆ రోజున కష్టపడినటువంటి ప్రతి వాళ్ళని గుర్తు పెట్టుకుంటాం వాళ్ళల్లో ఆర్చుడైనటువంటి డివిఎస్ రాజు గారికి శిరస్సు వంచి నమస్కరించాల్సిందే నండి నాకు ఎప్పుడైనా సరే ఏ నిర్మాతకైనా చెప్తాను నేను మమ్మల్ని ఎవరిని ఆదర్శంగా తీసుకోమంటారు అంటే డివిఎస్ రాజు గారిని ఆదర్శంగా తీసుకోమని నేను చెప్తాను నిర్మాత అంటే అంత అద్భుతం అసలు ఆ కలయిక ఆ మాటలు ఆ పద్ధతి ఒక చిన్న ఇబ్బంది కూడా మనిషి కలనివ్వకుండా ఆయన చిరునవ్వు ఉండేదండి ఎప్పుడో ఒకసారి ఆ పిదే కూడా విచ్చుకునే కాదండి ఆ జస్ట్ అంతే అక్కడ ఉండేదండి ఆ నవ్వు అంటే ఏ హావభావాలు భయంకరంగా బయటికి రావు ఆయన దగ్గర నుంచి అమ్మయ్య ఆయన నవ్వించగా అంత అద్భుతంగా పక్కన వీళ్ళందరూ బాబు వాళ్ళందరూనే పక్కన పడి నవ్వుతూ ఉండేవారు ఆ డైలాగ్ వెంట ఆయనకు మాత్రం జస్ట్ అలా అండి అంటే ఆయన ఎక్కడ ఆపాడో తెలియదు ఆ నవ్వుని మనసులో ఆ పిదాలు మాత్రం కొంచెం కదిలేయండి అలా ఒక అద్భుతమైనటువంటి మహానుభావుడు పునరావిష్కరణ కావచ్చు అది కానీ ఎన్నిసార్లు ఆవిష్కరించినా సరే అలాంటి మన సినిమా వాళ్ళకి వీధుల్లో మరి ఎవరో మనం అంగీకరించరండి మనం ఇక్కడే పెట్టుకోవాలి మన దగ్గరే పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఇందాక ఎవరో చెప్పినట్టు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరెవరైతే సినిమా రంగానికి సేవ చేసి వాళ్ళ జీవితం అంతా కష్టపడి వాళ్ళ జీవితాన్ని త్యాగం చేసి సినిమా అంతే ఇంకో మరొకటి లేదు ఇక సినిమా 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 జీవితం అంటే అనేటువంటి మహానుభావుల యొక్క విగ్రహాలన్నీ కూడా ఇక్కడ వచ్చేలాగా చూసి వాళ్ళందరినీ భావి తరాల వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వీరెవరు అంటే పక్కన ఎవరన్నా ఒకళ్ళు చెప్పేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుందని ఆయన తెలియడా నీకు ఫలాన ఆయన అలా అలాంటి మహానుభావుడికి మేము కూడా రచయితలుగా పన్నీ కలగటం మా పూర్వజన్మ సుకృతం అని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు నమస్కారం రాజు గారు ఆయన వయసులో ఎంత పెద్ద అయినైనా అనుభవంలో ఎంత పెద్ద అయినైనా మేము చిన్న పిల్లలుగా వచ్చిన రేంజ్లో కూడా మాతో పాటు ఆయన కూడా చిన్న పిల్లలాగా మా వయసుకు సమంగా ఉండి మాకు సలహాలు సంప్రదింపులు సౌమ్యుడిగా చేస్తూ ఆయన ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎన్ఎఫ్డిసి ఫస్ట్ చేయడం అలాగే ఇక్కడ ఈ ఫిలిం నగర్ కల్చరల్ సెంటర్కి ఫౌండర్ ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారిని ఇక్కడ రాళ్ళు రప్పలు కొండలు ఉంటే చాలా న్యూసెన్స్ ఏరియాగా ఉంటే రామారావు గారిని అడిగి సార్ ఇది కల్చరల్ సెంటర్ పెట్టుకుంటాం సార్ ఈ కల్చరల్ సెంటర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్మెంట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఫిల్ స్టేషన్ సెంటర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన అన్ని రకాల కార్యక్రమాలకి మేము చేసుకుంటామని అంటే అప్పుడు రామారావు మాట ఇవ్వటం తదుపరి రామారావు దిగి పోయి చంద్రబాబు గారు వచ్చి ఫిజికల్గా చంద్రబాబు గారు సొంతకు పెడతాం ఇది రావటానికి ఇవాళ మనం ఇక్కడ ఉండటానికి కారణం వన్ అండ్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ డివిఎస్ రాజు గారు సో చంద్రబాబు గారు ఫిజికల్గా సైన్ చేశారు రామారావు ఇచ్చారు అది ఫిల్మ్ నగర్ కన్సల్ సెంటర్ నెక్స్ట్ మనకు మొదటి నుంచి ఆంధ్ర ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఉంటే ఆంధ్ర ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ హైదరాబాద్ స్టేట్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ని కలిపి ఒకటిగా చేద్దామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ చేసి ఇప్పుడు తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్గా ఉన్న దానికి ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అంటే డివిఎస్ రాజు గారు అలాగే తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ చెన్నై ఉండి దానికి ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అంటే డివిఎస్ రాజ్ గారు సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ తెలుగు తమిళ మలయాళ కన్నడ అందరితో పాటు తమిళోడికి నేను ఒక తమిళోడిగా కన్నడోడికి నేను కన్నడోడిగా మలయాళ పోడికి మలయాళ పోడికి అందరితో కలిసి కలిమిడిగా ఏకతాటి పైకి నడిపించి సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ తర్వాత ఫిలిం ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా 
ఇన్ని పదవులు చేసినా కూడా ఆయన ఇప్పుడు కూడా అందరికీ సౌమ్యుడిగా చాలా మెతకగా చాలా మర్యాదగా మంచి చెడు చెబుతూ అందరికీ మార్గదర్శకులుగా ఉండి ఇవాళ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇంకా ఎంతో కొంత ఒక క్రమశిక్షణ ఒక పద్ధతిలో ముందుకెళ్తాను అని అంటే అది డివిఎస్ రాజ్ గారి సూచనలు డివిఎస్ రాజ్ గారిని అనుసరించి ముందుకెళ్తాను అలాంటి డివిఎస్ రాజ్ గారు ఇవాళ భౌతికంగా మన వరకు లేకపోయినా సూర్యచంద్రులు భూమి ఆకాశాలు ఉన్నంత వరకు ఎప్పుడు మనతోనే ఉంటారు ఇవాళ భారతదేశంలో ఒక ఫిలిం నగర్ హౌసింగ్ సొసైటీ హైదరాబాద్లో ఉంది ఒక చిత్రపురి హిల్స్ హైదరాబాద్లో ఉంది ఒక ఫిలిం నగర్ కల్చరల్ సెంటర్ హైదరాబాద్లో ఉంది ఇంత ఉండటానికి కారణం డివిఎస్ రాజ్ గారు అలాంటి మహానుభావుడిది ఇవాళ విగ్రహం ఆవిష్కరించే ఇంత ముందు జరిగిన విగ్రహాన్ని మళ్ళీ ఇవాళ జరుగుతూ ఆగస్టు పది పదిహేను భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిందంటే తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకి స్వయంగా ఒక నియంత్రణ స్వయంగా ఒక శక్తి వచ్చిందంటే ఆ శక్తి సిద్ధించిన మహోన్నత ఒక మహా ఋషి ఆ మహా ఋషి పేరే డివిఎస్ రాజ్ గారు ఆయన్ని మనం కాదు భావితరాల వరకు ఎవ్వరూ మర్చిపోలేరు అలాంటి డివిఎస్ రాజ్ గారికి మనం ఎంత చెప్పుకోవాలన్నా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకోటి ఎప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్స్ జరుగుతాయి ఏ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ జరిగినా నెవర్ బిఫోర్ నెవర్ ఆఫ్టర్ హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారితో డివిఎస్ రాజ్ గారు జరిపించినది ఇప్పటికీ ఎప్పటికే ఎనీ ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో డివిఎస్ రాజ్ గారు పేరు తెలుస్తారంటే అంత మహా వ్యక్తి అలాంటి మహా వ్యక్తిని మనం తలుచుకుంటూ ఇవాళ మన ఇక్కడ సమావేశం అవటం అనేది ఒక గర్వంగా ఫీల్ అవుతూ నాకు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ పాదాభిమానం ఏంటంటే మూడు పాటలు పోషించుకున్నాడు మా అన్నగారు ఒకటి ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఆయన చేయగలిగిన సేవ చేయటం ఒకటి రెండు కుటుంబాలని కూడా అంతా ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా తన ముందు నుండి నడిపించుకుంటే వెళ్ళటం ఒకటి ఇవన్నీ చేయాలనుకుంటే ఫైనాన్షియల్గా కూడా అండ కావాలి దాన్ని ఎంతవరకు చేసుకురాగలో అది ఒక పాటుగా అతను దాన్ని కూడా పోషిస్తుంటా మా అందరిలోని ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా మా కుటుంబ సభ్యులందరికీ మీ సేవ చేసేటప్పుడు అతని ఇండస్ట్రీలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటప్పుడు నేను ఇంపార్టెంట్ అన్ని కార్యక్రమాలలో నేను కూడా వెళ్తూ ఉండేవాడిని ఇది ఫస్ట్లో అతను బయటకు వచ్చిన తర్వాత అరుకులో ఒక గవర్నమెంట్ గెస్ట్ హౌస్లో ఈ మ్యూజిక్ కానీ టీవీ రాజు గారు సముద్ర గారు వారందరూ అక్కడ కూర్చోబెట్టుకునే తయారు చేసి మ్యూజిక్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఉండేవారు మాకు నేనేంటంటే కూడా ఉండటం వల్ల ఇవన్నీ వారితో పాటు ఉండి అందరితో కొంచెం చాలామందితో నాకు పరిచయాలు ఏర్పడి మా బ్రదర్ వల్ల ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీని ఎలాగైతే పోషించారో మా అందరినీ కూడా అదే పద్ధతిలో నడుపుకుంటా ఇంతవరకు తీసుకొచ్చి మీరు ఈరోజు కూడా మా బ్రదర్కి గౌరవం ఇచ్చి మా కుటుంబ సభ్యులు అందరినీ సంతోషపరుస్తారు అందుకంటే కావాల్సింది ఏం లేదు ముఖ్యంగా డివిఎస్ రాజ్ గారి ఫ్యామిలీ వెంకటపతి రాజ్ గారికి బాబు డివికే రాజ్ గారికి అట్లాగే కేఎల్ఎం రాజ్ గారికి అట్లాగే విజయ్ కుమార్ రాజ్ గారికి మిగిలిన వాళ్ళకి అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం ఎందుకంటే ఇవాళ ఇవాళ ఇక్కడ మేము అందరం కూర్చున్నామంటే దానికి కారణం మీరు మీ ఫ్యామిలీ ఈ హాల్ నిజంగా డీవీఎస్ రాజు గారు చూడాలి 
ఆయన బతుకుండగా హాల్ రెడీగా రెడీ కాకపోయినా ఇవాళ ఆయన గురించి మాట్లాడుకుంటున్నా ఇక్కడ ఆయన గురించి చెప్పాలంటే నాకు ఎంతో ఉంది ఏంటంటే దాదాపుగా పాతి ముప్పై సంవత్సరాలు ప్రతిరోజు ఆయన హైదరాబాద్ లో ఉన్నాడు అంటే నేను కలవని రోజు అంటూ ఉండేది ప్రతిరోజు కలిసి వాడు ముఖ్యంగా ఆయన ఫిలిం నగర్ హౌసింగ్ సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ గా ఉంటూనే వెళ్ళిపోయారు ఆయన పోయిన తర్వాత మన రమేష్ ప్రసాద్ గారిని ఆ స్థానంలో ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నుకున్నాం మంది ఆయన ఉన్నంతకాలం ఎప్పుడు ఏదో పదవిలోనే ఉంటా ఉండేవాళ్ళు ఆయన నాతో చెబుతా ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువగా సురునాయణ గారు ఈ హ్యాండరీ పదవిలో ఎవడు పడితే వాడు ఒప్పుకోరు చేయరు ఇంత బాధ్యత తీసుకుని చేయరు ఎందుకంటే ఇది చేస్తే నాకేమొస్తుంది ఊళ్ళో వాడు కోసం చేయాలి ప్రజల కోసం చేయాలి ఇండస్ట్రీ కోసం చేయాలి నాకేమొస్తుంది అని అనుకుంటారు కొంతమంది అందుకని ఇటువంటి పదవులు కొంతమందే కావాలనుకుంటారు కొంతమందే చేస్తారు దానికి న్యాయం చేసేవాళ్ళే కొంతమంది నిజంగా ఇవాళ మరి ముప్పై సంవత్సరాలు అయింది ఇవాళ క్లబ్ పెట్టి థర్టీ ఇయర్స్ ఇయర్ రన్నింగ్ దాని ముందు ఎన్ని చేసామనేది నాకు తెలుసు ప్రాక్టికల్ గా నేను ఉన్నా ఆయనతో డివిఎస్ రాజు గారితో ఒక అడ్డగా కమిటీ వేసి గోపాల్ నగర్ సెక్రటరీ గారు నేను ట్రెజర్ గా ఒక కమిటీ వేసి ఎక్కడ పాత బిల్డింగ్ ఉంటే చూడండి ముందు బిల్డింగ్ ఓపెన్ చేసేద్దాం అన్నారు సొసైటీ కమిటీ మీటింగ్ లో జరిగింది నేను ఆ మీటింగ్ అవగానే డివిఎస్ రాజు గారిని రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని మన ఫస్ట్ ప్రెస్ సెక్రటరీ గోపాల్ రావు గారిని మరి ఇక్కడే వెయిట్ చేయండి ఎదురుకుంటే ఆ బిల్డింగ్ ముందు సీత పద్మరాజు గారు నా పుడితే బిల్డింగ్ నేను నా పుడితే మాట్లాడేస్తాను ఒక గంటకి ఇస్తానంటే ఇప్పుడే చూసేద్దాం బిల్డింగ్ అన్న నేను వెళ్ళా లోపలికి వెళ్ళి ఎదురుకున్నానే కదా క్లబ్ మన సొసైటీ ఆఫీస్ ఎదురుకున్నా ఆ సీత గారిని అడిగా యామ్మ మీ ఇల్లు అందుకు ఇస్తారా ఇస్తామండి అన్న ఇస్తామండి అంటే ఎవరికి ఇస్తున్నారు మీరు తెలుసా అన్న ఎవరికన్నా డివిఎస్ రాజు గారు తీసుకుంటారు అందుకన్న అయ్యో అయ్యి బాబాయ్ ఆయనకైతే అసలు మేము ఏమో అడగొట్టి ఇచ్చేస్తామండి అని అన్న అనగానే మరి నేను ఇప్పుడు ఆయన్ని తీసుకొస్తాను మీ ఇల్లు చూపిస్తాను నేను మళ్ళీ వెనక ఆఫీస్కి వచ్చి రాజు గారిని రాజేంద్ర ప్రసాద్ని గోపాల్ రావు గారిని కమిటీ మెంబర్స్ అందరినీ తీసుకుని ఆ పాత బిల్డింగ్ లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఆ పాత బిల్డింగ్ లేదు అయినా కానీ ఊరికి ఒక ఫుట్ వేసి పెట్టా దీంట్లో నేను ఈ దీన్ని ఏమంటాం పాంప్లెట్ అంటాం బోచర్ అంటాం నాకు తెలియదు కానీ ఈ ఫిలిం నగర్ కల్చరల్ సెంటర్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు వరకు ఆయన ఉన్నంత వరకు అంటే ఆ పది సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగిందనేది మాత్రమే దీంట్లో రాశాను కానీ అంతకంటే వేరే ఏమి దీంట్లో లేదు అది కూడా ఆయన మాటల్లో ఆయన రాసుకున్న పుస్తకంలో ఏదైతే ఉందో అదే ప్రింట్ చేశారు డివిఎస్ రాజు గారి ఆధ్వర్యంలోనే ఫిలిం నగర్ హౌసింగ్ సొసైటీ ముప్పై సంవత్సరాల ఫంక్షన్ బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఆయన లేరు ఇప్పుడు ఇది ముప్పై సంవత్సరాలు అయింది సొసైటీ ముప్పై సంవత్సరాలు అయినప్పుడు ఆయన ఆధ్వర్యంలో అంతా జరిగింది ఇప్పుడు ఆయన లేకపోయినా కానీ ఆయన బొమ్మ పెట్టుకున్నా కానీ చేస్తాం ఎందుకంటే ఆయన గురించి ఎక్కువ చెప్పాలంటే కూడా నాకు చాలా బాధగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆఖరి రోజుల్లో ఎక్కువ టైం ఆయనతో స్పెండ్ చేసింది నేను రోజు పొద్దున్నే సాయంత్రం హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆయన ఆఖరి రోజుల్లో ఆయన్ని అంబులెన్స్ వచ్చింది కింద పై నుంచి స్ట్రెచర్ తీసుకెళ్తున్నారు తీసుకెళ్తా ఉండగా నేను అక్కడ ఉన్నా వాళ్ళ అమ్మాయిలందరూ అక్కడ ఉన్నారు ఇట్లా ఆయన చూసారు అంతే నేను మళ్ళీ రాదు అంత సంబంధం ఉన్నాయి రోజు వచ్చే ఇద్దరంగా రోజు ఫిలిం నగర్ ఆఫీస్ లో ఆయన ప్రెసిడెంట్ నేను సెక్రటరీ నాలుగు సంవత్సరాలు ఇద్దరం కలిసి పనిచేసి ఏ పని ఉన్నా ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా సరే ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు కానీ నాకు తెలుసు ఆయన ఎప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలా ఫోన్ చేస్తే అందరూ ఆయన దగ్గరికి వచ్చావు అసలు ఆయనతో నాకు పరిశీలన ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గా ఉన్నప్పటి నుంచి అప్పుడు ఒక జాబ్ ఉండేది ఎఫ్డిసి మేనేజర్ జాబ్ ఉంటే నేను సార్ స్టూడియో జాబ్ చేస్తున్నా సార్ ఆ జాబ్ ఏదో ఉంది నేను రానా అన్నా చూద్దాం అన్నారు తర్వాత నాలుగు రోజుల తర్వాత ఆ బోస్ అని వేరే ఆయన అప్లై చేశాడు ఆయన విశ్వేశ్వర గారు మనిషి 
అందుకని ఆయనకి ఇస్తున్నామని నీకు ఏదో ఒకటి ఉంది కదా నేను నీకు లోన్ ఇప్పిస్తాను తీసుకోవాలన్నా అని లోన్ ఇచ్చారు అసలు ఆయన ఏదైనా సరే ఆయన ద్వారా ఎవరైనా బాగుపడ్డారు కానీ అలానా డిఎస్ రాజు గారు ద్వారా ఆయనతో పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఆయన అన్యాయం చేసేవాడే కానీ ఆయన మోసం చేసేవాడు కానీ ఆయన వల్ల నేను బాగుపడలేదు కానీ అనేవాళ్ళు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఒక్కలు కూడాలి అంత బ్రహ్మాండంగా చేశారు అట్లా ఆ రోజు నుంచి సౌత్ ఇండియా ఫిలిం ఫిలిం ఛాంబర్ ఎలక్షన్స్ జరిగితే నాకు అన్ని ప్రాక్షీలు పంపించేవాళ్ళు ఆడి పని మీద తిరిగేవాళ్ళు నేను సార్వదేశంలో ఉండగా కూడా ఆయన వస్తా ఉండేవాడు ఇక ఫిలిం నగర్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నారు నేనే ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నా మేము ఆ పాత క్లబ్ని రోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు ఓపెన్ చేసేవాడు రాత్రి పదిన్నర పదకొండు గంటలకి తాళం వేసేవాడు నేను తాళం వేసుకు వెళ్ళిపోయేవాడిని ఇంటికి మూడు గంటలకి ఓపెన్ చేస్తే నాలుగు గంటల కల్లా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు రాఘవ్ గారు అందరూ వచ్చేవాడు వచ్చి ముందు ప్యాకర్ స్టార్ట్ చేసేవాడు నేను ఆ రోజు నుంచి ట్రెజర్ గానే ఉన్నాయి దీనికి ఒకసారి జీతాలకు డబ్బులు లేవు ఒక ఐదు వేలు కావాలంటే రాజు గారు ఇంటికి పంపిస్తే పిచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి లేకపోతే పైన కుమార్ జీ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వాళ్ళు ప్యాకర్తా అంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తెప్పించిన రోజులు ఉన్నాయి ఆ డబ్బు తీసుకొచ్చి ఆ జీతాలు ఇచ్చి ఆ నెల గడిపించాం ప్రతి నెల మీటింగ్లో తొంభై మూడో సంవత్సరంలో ఈ క్లబ్ పెడితే తొంభై నాలుగు తొంభై ఐదు తొంభై ఆరో సంవత్సరం వరకు ప్రతి నెల కనీసం ఐదు వేలు అన్న లాస్ వచ్చేది ఎప్పుడు ప్రాఫిట్లో వచ్చేది కాదు అంటే ఇది నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ ఆర్గనైజేషన్ అట్లా ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాం ఆ పాత బిల్డింగ్ జీవో రావడానికి నేను గోపాల్ నగర్ సెక్రటరీ ఒక ఇరవై సార్లు వెళ్ళేవాళ్ళం నేను ఇక్కడ ఏం జరిగేదంటే ఈ క్లబ్ పెట్టిన కొత్తలో పదిహేను రోజులు రాజు గారు ఇక్కడ ఉండేవాడు పదిహేను రోజులు మెట్రాస్లో ఉండేవాడు అట్లాగే సెక్రటరీ గోపాల్ రావు పదిహేను రోజులు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు పదిహేను రోజులు వరంగల్లో ఉండేవాడు ఆయన ఎగ్జి పెట్టారు అక్కడ ముప్పై రోజులు ఉండేది ఇక్కడ నేనే సో నేనే ఎక్కువ బోధా చేసుకుని ఆ తొంభై మూడో సంవత్సరం నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యే వరకు ఎంత చేశా చెయ్యాలో ఈ క్లబ్కి అంతా చేసాం ఇందాక రామారావు గారు చెప్తున్నారు బయట వాళ్ళకి ఏదో ఇచ్చా అని మార్పులు కొనేవాళ్ళం ఆ మార్పు లాంటి లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలి యాభై వేలే ఉండేది బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ మన దగ్గర మిగిలిన యాభై వేలు కానీ మెంబర్షిప్ ఇచ్చాం ఇసుకాడు ఉండేవాడు రాళ్ళాడు ఉండేవాడు వాళ్ళందరికీ పాతిక వేల యాభై వేలు ఇవ్వాలి ఇవ్వాల్సి వస్తే సగం ఇచ్చి ఒక మెంబర్షిప్ రెండు మెంబర్షిప్లు ఇచ్చేవాడు ఆ రకంగా దీన్ని నిర్ధారణగా పడిన లాభ కొంటా వచ్చాం ఇవాళ అద్భుతంగా ఉంది ఇవాడ ఉండటం గొప్ప కాదు ఆ రోజుల్లో ఆ పాత బిల్డింగ్లో నుంచి కొత్త బిల్డింగ్లోకి మంచి తుఫాన్ టైంలో షిఫ్ట్ చేశాం ఇక్కడ ఎట్టో కొత్త ఫ్లోరింగ్ ఉన్నా లేకపోయినా ముందు షిఫ్ట్ అయిపోవాలని చెప్పి లోపలికి వచ్చేసాం అదే మేము ఆ రోజున దీనికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి ఓపెన్ చేసినప్పుడేమో ఈ మీకు ఈ మధ్యలో వెంకటేష్ గారు ఇక్కడ అందరూ ఉన్న ఫుట్టో ఇది ఓపెనింగ్ ఫుట్టో ఈ క్లబ్ ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ ఫుట్టో అట్లాగే పాత బిల్డింగ్ ఫుట్ వేసాము అట్లాగే దాని మేము పూజ చేసినప్పుడు అక్కడ నార్త్ ఈస్ట్ కార్నర్లో పూజ చేసాం నేను గోపాల గారు డివిఎస్ రాజు గారు మరి మేము ఏమని కోరుకున్నామో ఆ దేవుణ్ణి ఏమో అడిగామో ఇదిగా ఇది బ్రహ్మాండంగా తయారు చేసి ఇచ్చాడు ఎన్నో అనుభవాలు మాట చెప్పాలంటే ఒక రోజున ఇద్దరు నేను రాజు గారు ఈ లిఫ్ట్ ఎక్కాం ఈ పక్క నుంచి ఆ లిఫ్ట్ ఆగిపోయింది మధ్యలో ఒక నిమిషం ఆయుధాలకి నాకు సేవడ పట్టింది ఆయనకి సేవడ పడతాను ఇద్దరం మాట్లాడతా సుందరి గారు ఇంకా వ్యక్తిన తర్వాత వచ్చింది అంటే కష్టాల్లోనూ పంచుకున్నాం సుఖాల్లోనూ పంచుకున్నాం ఎంత ఉంది ఇంకా ఆయనకి నాకు ఎన్ని జనరబాడి మీటింగ్లు పెట్టాము సొసైటీలో ఎన్ని కమిటీ మీటింగ్లు పెట్టాము ఎంత బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేసాము ఆ సొసైటీలో నుంచి వచ్చిందే ఫిలిం నగర్ కల్చరల్ సెంటర్ ఆ సొసైటీలో నుంచి వచ్చిందే ఆ ఫిలిం నగర్ దర్శనం ఈ ల్యాండ్ మూడున్నర ఎకరాలు సొసైటీ లేఅవుట్లో యాభై ఎకరాల లేఅవుట్లో దీనికి ఆల్రెడీ మేము డబ్బు కట్టేసాం ఎకరం ఎనిమిది వేలు ఎకరం ఎనిమిది వేలకి యాభై ఎకరాలకి డబ్బు కట్టేసాం కట్టే బట్టే మనకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇచ్చారు జీవోలు ఒకసారి డబ్బు కట్టిన తర్వాత ఇంకోసారి డబ్బు కట్టమని అడగరు కదా అందుకని ఈ మూడున్నర ఎకరాలకే సొసైటీ ఆల్రెడీ డబ్బు కట్టేసింది ఆ లేఅవుట్ ఫార్టీ పర్సెంట్లో ఉన్నదాన్ని 
డివైఎస్ రాజు గారు పర్సనల్ గా మాట్లాడ బట్టి ఎన్టీ రామారావు గారి తో ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి తో ఆయన పేరు మీద జీవో వచ్చు ఆయన పేరు మీద ఆ రకంగా జీవో రాబట్టి వాళ్ళ ఇక్కడ క్లబ్ ఏర్పడింది లేకపోతే ఈ క్లబ్ ఏ ఉండేది కదా అట్లా ఇవ్వటానికి మీకు వీలు లేదు అన్నారు అనుకోండి అయిపోయింది అందుకని ఇట్ట అనుభవాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఆయన గురించి నేను చెప్పుకోవటానికి ఏదైనా ఇవాళ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రమేష్ ప్రసాద్ గారు ఎప్పుడు కూడా ఆయన నా తండ్రి గారు అంటే వాళ్ళని ఇవ్వడు రమేష్ ప్రసాద్ గారు గారు అంటే డివైఎస్ రాజు గారికి చాలా ఇష్టం అట్లాగే ఇందాక చెప్పామండి అరవింద్ గారు సూర్యనారాయణ గారు ఈ అరవింద్ గారు ఎప్పుడు దొరకరు మనకి అని అంటా ఉండేవాడు ఏదైనా పన్నెండు ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఫోనే దొరికేది కాదనమాట అట్లా ఎన్నో ఎంతో మంది గురించి చాలా మందికి ఆయన ఈజ్ ద గాడ్ ఫాదర్ వీళ్ళకి అందరికి ఓన్ ఫాదర్ వారందరికీ అమ్మ ఫా ఇప్పుడు ఆయన ఆయన ముగ్గురు కూతుళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ కొడుకు ఉన్నాడు కోడళ్ళు ఉన్నారు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ ఎంతో మా సినిమా వాళ్ళకి వాళ్ళ అంతే ఆయన థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ అవకాశం
I'm here on uh, behalf of each and every member of our family. I wanted to personally thank you, Chinmoy especially, for such a beautiful, lifelike statue that we've unveiled today. And um, I think it has been our greatest privilege and it is, it is something to have a human being like that in our family. Such an inspirational figure, not just uh, you know, a father figure for the industry, but to have somebody like Ramesh Prasad Garu, Sunda Garu, Arvind Garu is not here, who's just left, to have said such kind words and to remember all that Katya stood for, to acknowledge his greatness is also, we are all eternally grateful to you for that. Thank you so much for that. And I know his, as a grandfather, I think uh, not just as a great grandfather, a father, a father in law, he's inspired and I know he will continue to inspire. His great grandchildren are also here. And I know he's a tremendous source of inspiration, his values and his principles to be such a great, kind human being. Above being, you know, just an industry figure or a, such a public figure is remarkable. And to carry that, you know, that, that respect, that admiration, that kindness for one and all is something that I hope my son and all the other great candidates inherit and to keep his spirit alive. And thank you so much for being here, saying such kind and wonderful words in memory of Tatya. It is unforgettable to us and we are eternally grateful. Thank you so much. Thank you Garu, Garu, Garu. I'm going to cooperate with you and I'm going to cooperate with you and I'm going to cooperate with you and I'm going to cooperate with you.